Dobry wieczór jeszcze raz. Bardzo dziękuję Państwu za przejście dzisiaj. Ja się nazywam Natalia Pomuła i pracuję na Uniwersytecie Warszawskim i zajmuję się reprezentacją niepełnosprawności w kulturze polskiej i literaturze polskiej. I ten temat, o którym będę dzisiaj mówić, jest dla mnie nowym tematem. I w związku z tym trochę się denerwuję, gdyż jestem bardzo niepewna swoich tez i pytań, jakie będę dzisiaj zadawać. To jest dla mnie nowe terytorium i ciągle szukam też języka i określeń, jakich używać, gdy mówię o reprezentacji funkcjonowania niepełnosprawności w przestrzeni publicznej i w dyskursie publicznym. Więc też proszę Państwa taką wyrozumiałość dla mojej niepewności, wahania się i do tego, że te interpretacje je trochę ciągle wypróbowuję. I będę bardzo ciekawa Państwa reakcji, pytań, jakby też interpretacji, które mogą być zupełnie inne niż moje, tych pomników, które będę dzisiaj pokazywać. I mam taki plan y, na dzisiaj, że na początku powiem kilka słów na temat tego, jak wydaje mi się, że niepełnosprawność jest reprezentowana i funkcjonuje w polskiej kulturze, w polskiej przestrzeni publicznej. To jest coś, co ja określam widmem niepełnosprawności. Jakby jestem ciekawa, na ile ta metafora dla Państwa będzie pracować. Potem powiem kilka słów na temat roli pomników i o takim splocie pomników narodu i niepełnosprawności, które jest dość kluczowe dla mojej prezentacji. I na końcu, znaczy na końcu, jakby główną częścią będzie siedem przykładów pomników, które będę chciała omówić. Większość z nich to są pomniki zagraniczne. W Polsce nie mogłam znaleźć ani jednego pomnika, który byłby w taki jednoznaczny sposób pomnikiem osoby niepełnosprawnej, co jest jakby ciekawym zagadnieniem i spróbuję się zastanowić, dlaczego tak może być. I może też na początku jeszcze powiem, z jakiej ja perspektywy wychodzę, co jest moją perspektywą badawczą i jak rozumiem niepełnosprawność. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby zrozumieć, dlaczego interpretuję te reprezentacje w taki, a nie inny sposób. Taką moją podstawową perspektywą badawczą Czymś, czym zajmuję się od kilku lat, są studia niepełnosprawności, czyli Disability Studies, które mówią o tym, że niepełnosprawność nie jest kondycją patologiczną, nie jest kondycją, którą należy wyleczyć, naprawić bądź wyeliminować. Tak? To znaczy studia niepełnosprawności sprzeciwiają się temu dominującemu medycznemu rozumieniu, które mówi o tym, że Niepełnosprawność jest takim kwestią, problemem jednostkowym i to jednostka razem z lekarzem, czy tam fizjoterapeutą, psychologiem, psychiatrą, jakby z jakimś reprezentantem establishmentu medycznego ma rozwiązać te sprawy. Nie, studia niepełnosprawności mówią o tym, że to społeczeństwo aktywnie tworzy osoby z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie różnego rodzaju barier, czy to architektonicznych, czy to logistycznych. Yy, czy to jakichś takich osobistych i tak dalej, i tak dalej. Studia niepełnosprawności mówią, że niepełnosprawność nie jest różnicą o charakterze biologicznym, albo przynajmniej nie tylko i wyłącznie, ale jest różnicą o charakterze politycznym. To znaczy oznaczenie danej jednostki jako jednostki z niepełnosprawnością skutkuje utrudnionym dostępem do różnego rodzaju zasobów. Tak znaczy do prawa do edukacji, to bardzo często determinuje, determinuje jakiego rodzaju jednostka będzie miała prawo do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce, tak? Nie wszystkie osoby w Polsce, nie ma równości małżeńskiej w Polsce w żadnym tego słowa znaczeniu, gdyż również z niekonsumacją intelektualną muszą uzyskać zgodę urzędnika państwowego. Prawo do pracy też jest bardzo często determinowane przez stopień lub jego brak niepełnosprawności. A więc tutaj takim celem politycznym studiów o niepełnosprawności jest destygmatyzacja, i ukazanie tego właśnie po różnicy o charakterze politycznym, a nie biologicznym, nie różnicy, która jest w jednostce, tylko raczej różnicy, która jest tworzona i podtrzymywana kulturowo. Więc jakby to jest perspektywa, z której ja wychodzę i ta prezentacja dzisiaj jest o takiej no, obecności i nieobecności w kulturze, a jednocześnie chciałabym tylko przypomnieć, że według spisu powszechnego w Polsce, który się odbył w 2011 roku, pomiędzy 12 a 15% populacji ma niepełnosprawność. To przekłada się na około 5 milionów obywateli i obywatelek. Jest to największa grupa mniejszościowa w Polsce, która 
będzie większa, tak? Znaczy wszystkie prognozy mówią, że liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i na świecie rośnie. Um, więc um, to tytułem wstępu. Chciałabym teraz właśnie kilka słów poświęcić um, temu, w jaki sposób wydaje mi się, że niepełnosprawność jest właśnie takim widmem, który nazwiedza naszą um, przestrzeń publiczną, nasz dyskurs publiczny. Na pewno znają Państwo takie wydarzenie naród stający na kolana, e, które jest dość popularne od kilku lat. Tak? Ja tego tutaj nie traktuję jako jakiegoś żartu, czy jakiegoś wydarzenia, które jest identyfikowane tylko z jedną formacją polityczną. Wydaje mi się, że to wydarzenie jest logiczną kontynuacją polskiego w ogóle dyskursu narodowego i kto ma być i kto może być członkiem czy członkinią tego narodu. To znaczy, na rodzie wstający na kolana słowo niepełnosprawność oczywiście nie pada bezpośrednio, tak? No ale żeby wstać na kolana, trzeba mieć kolana, trzeba mieć pewnego rodzaju mobilność i zdolność fizyczną, żeby wstać. No i teraz tak, dlaczego jako naród mamy wstawać na kolana? To znaczy implikuje to to, że postawa, która jest zgodna, która jest jakoś sprawcza, to jest ta wyprostowana, tak? W związku z tym innego rodzaju ułożenia ciała, leżenie, siedzenie, kucanie, no nie będzie taką godnościową postawą, y, czy, y, czy nie wiem, zdrową postawą, tak? To znaczy y, naród jest tutaj jakoś fizycznie kodowany i jako naród mamy dążyć do pewnego rodzaju w pozycji cielesnej, która łączy się właśnie z godnością, siłą, jakąś niezależnością. Z drugiej strony od kilku lat słyszę na wielu demonstracjach, że kto nie skacze, ten nie z nami, kto nie skacze, ten za węglem. Jakby jest bardzo dużo wariacji tego hasła. No i tak, znaczy słowo niepełnosprawność nie pojawia się tutaj bezpośrednio oczywiście, ale jest wspólnota, znaczy ten nie z nami, tak? No i teraz tak. Kto jest z nami? No ten, kto ma pewnego rodzaju sprawność jego fizyczną. I tak, oczywiście można powiedzieć, no, że to jest metafora. Pytanie, dlaczego taka metafora? Dlaczego tak chętnie osoby skandują to hasło? Tak, to znaczy tutaj jest jasne wykluczenie jest w tym haśle. No, kto nie skacze, ten nie jest częścią tej wspólnoty. Co w ogóle w taki zwięzły sposób przypomina, że aktywizm nie jest koniecznie działalnością zawsze najbardziej przyjazną osobom z niepełnosprawnościami, też dlatego, że udział w demonstracjach bardzo często wymaga dwu czy trzygodzinnego zaangażowania, przejścia jakiegoś sporego kawałka miasta, powiedzmy, często w różnych warunkach pogodowych, tak? No i, i w związku z tym, no to pytanie, może, kto może być aktywistą i kto jest z nami i, i w obu tych wypadkach niepełnosprawność nie pada jakby wprost, Niemniej wydaje mi się, że jest obecna w tych wydarzeniach yy, i przypomina, kto jest wyłączony z tej wspólnoty. Innego rodzaju przykładem, w jaki niepełnosprawność funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to niepełnosprawność jako zagrożenie. Może Państwo pamiętają sprzed kilku lat taka kampania z funda yy, Społeczna Fundacji Integracja. Ja opiszę to zdjęcie, to jest plakat yy, na tym slajdzie. W górnej części tego plakatu e, widzimy dno basenu i na basenie, w tym, w tym dnie basenu e, jest wóz, ustawiony wózek inwalidzki, który widzimy e, z boku. Na wózku inwalidzkim jest ustawiona figura, model człowieka z taką bezwładnie opuszczoną głową i ramionami dość bezwładnie opartymi na e, oparciu tego wózka. I teraz pod e, pod tym zdjęciem mamy taki napis, płytka, wyobraźnia to kalectwo. Każdego roku setki osób łamie kręgosłup skacząc do wody. I pod tym hasłem jest są jeszcze mniejsze napisy, których ja już nie jestem w stanie doszczytać. To była kampania właśnie Fundacji Integracja i towarzyszył e, taki film, który można nadal obejrzeć w internecie. On jest dość brutalny, według mnie, więc nie będziemy go dzisiaj oglądać. Niemniej ewidentnie niepełnosprawność funkcjonuje tutaj jako kara za bezmyślność, tak? To znaczy, yy, no tak, to znaczy, jeżeli nie pomyślimy o tym, co nas grozi, to, yy, 
to, to będziemy jakby staniemy się kalekami i to jest jakby taki, taki komunikat skierowany no do osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, ale że mamy na siebie uważać. Innego rodzaju przykładem na niepełnosprawność jako zagrożenie, to taki przykład, może część z Państwa zna, ja go codziennie widzę w metrze warszawskim, przeczytam Państwu, co jest na tym zdjęciu. Awaryjne otwieranie drzwi w przypadku niebezpieczeństwa. Punkt pierwszy. Obrócić dźwignię zrywając plombę. Punkt drugi. Lecznie odsunąć skrzydła drzwi. Uwaga! W czasie jazdy pociągu grozi śmiercią lub kalestwa. No i znowu taki komunikat kierowany zarówno do pełnosprawnych, no jak i niepełnosprawnych użytkowników i użytkowniczek metra. Na jednej linii mamy zarówno śmierć bądź kalestwo. To nam grozi, tak? I wydaje mi się, że po prostu w przestrzeni publicznej istnieje jest bardzo wielu takie, takich komunikatów, nie zawsze wprost na temat niepełnosprawności, gdzie niepełnosprawność jest kodowana dość negatywnie, jako jakiś stan niepożądany, stygmatyzowany, jako kara właśnie za bezmyślne zachowanie, tak? Yy, jako kara znowu tutaj w ty, tym metrze za nieuzasadnione użycie, dodatkowo w ogóle będzie jeszcze karane, chociaż już karą jest sama ta śmierć i kalectwo również. Yy. I mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że są pewne konsekwencje tego, jeżeli tak dość negatywnie, nie zawsze wprost, ta niepełnosprawność właśnie nawiedza naszą przestrzeń publiczną i nasz dyskurs publiczny, to bardzo trudno jest budować pozytywne pomniki osób niepełnosprawnych, o czym będę za chwilę mówić. I oczywiście, że te reprezentacje niepełnosprawności się zmieniają i stają się bardziej zdywersyfikowane. Po części na pewno miał na to wpływ protez osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i opiekunek w Sejmie w 2018 roku. Ta 21 jakby też wpływa na to, że te reprezentacje są bardziej zróżnicowane. Niemniej no, ta, takim dominującym jakby obrazem czy interpretacją niepełnosprawności jest to, że to jednak jest taki stan niepożądany i te różnego rodzaju komunikaty zarówno właśnie na poziomie narodu i całej populacji, czyli naród stając na kolana, tak? To jest komunikat o całym narodzie. I te komunikaty do poszczególnych jednostek, jak w tym metrze, czy to skakanie na główkę, jakby i na poziomie makro i mikro, no te komunikaty są dość uzgodnione i przypominają, bardzo niepożądany jest to stan. I teraz może tak, w taki nagły sposób, a chciałabym powiedzieć kilka słów, o pomnikach i w związku z tym jak się zazębia ten temat niepełnosprawności i, i pomników. Jesteśmy w Zachęcie, bardzo blisko tutaj placu Piłsudskiego, który był niedawno, jak Państwo wiedzą, e, przedmiotem sporu, tak? Znaczy jakie pomniki tam wybudować I, i to był spór o ten pomnik Lecha Kaczyńskiego, spór o pomnik e, tragedii smoleńskiej i pomniki nadal budzą właśnie spory i kontrowersje. One budzą kontrowersje nie chodzi o sam pomnik, ale chodzi o naród, to znaczy opowieść o pomniku nie zawsze, ale bardzo często jest opowieścią o narodzie. Kto będzie upamiętniony, w jakiej formie ta osoba będzie upamiętniona, gdzie? No właśnie, czy to będzie na placu Piłsudskiego, jakby na tej samej linii co Józef Piłsudski, czy gdzieś indziej postawimy jakby pomnik prezydenta, tak? To znaczy ten konflikt czy spory de facto dotyczą wartości, jakie chcemy przekazać przyszłym pokoleniom. To znaczy pomniki zawsze budowane są z myślą, o żyjących i o przyszłych pokoleniach. One nie są budowane no, dla, dla tych, których już z nami nie ma, tak? I mm, to jest bardzo ważne w kontekście niepełnosprawności i tego, że właśnie w Polsce, jak mówiłam, nie znalazłam ani, czy możliwe, że są, że moje, jakby, że moje poszukiwania e, były nieudane, czy nieudolne, ale mi się faktycznie nie udało znaleźć takiego pomnika, który wprost pokazywałby osobę z niepełnosprawnością. No i to jest właśnie pytanie o to, to kto jest częścią naszej wspólnoty i jakie wartości wyznajemy, czy niepełnosprawność może być wartością, y, którą będziemy reprezentować w formie pomnika. I y, to jak bardzo to jest jakby nadal y, żywy temat w Polsce, świadczy o tym to, że niecały miesiąc temu w Warszawie zakończył się festiwal Warszawa w budowie, który w tym roku miał właśnie tytuł pomnikomania. I chciałam przeczytać y, Cytat z katalogu tej wystawy, gdyż wydaje mi się, że on w taki zwięzły sposób bardzo dobrze podsumowuje rolę pomników. Więc cytat jest taki. Po co stawiać kolejne pomniki? Czy to medium nie jest przestarzałe? A przede wszystkim, czy w obliczu tylu konfliktów wokół monumentów nie warto raz na zawsze porzucić tej formuły? 
Stawka wydaje się zbyt wysoka, by po prostu zrezygnować z pomników. Jako publiczne media pamięci, co najmniej w tym samym stopniu co przeszłości, dotyczą one przecież teraźniejszości oraz możliwej do pomyślenia przyszłości. Będzie możliwej do pomyślenia przyszłości, albo ja bym dodała możliwej do ukształtowania przyszłości, tak? Znaczy rola pomników jest ed edukacyjna, one mają nas czegoś uczyć, więc w pewien sposób kształtujemy tą przyszłość bardzo aktywnie poprzez stawianie pomników, bądź ich nie stawianie, bądź ich usuwanie, tak? Znaczy bardzo znane są też przykłady burzenia pomniku i jakiejś przyszłości już nie chcemy. Ym. Dla nas do cytatu, pomniki wytwarzają kanon postaci, wartości i zdarzeń historycznych, ale również wyznaczają zestaw możliwych ról społecznych, sposobów rozumienia sfery publicznej, władzy i wspólnoty. I właśnie w kontekście tego ostatniego zdania, że one też wyznaczają sposoby rozumienia władzy i wspólnoty, to ten brak pomników osób z niepełnosprawnościami przypomina o tym też, jaka grupa nie ma władzy, tak specjalnie, tak? Znaczy, czy Wydaje mi się, że to może być przynajmniej jeden ze sposobów rozumienia tego. I tak jak powiedziałam, w opowieści o pomnikach są bardzo często opowieścią o narodzie. I, I wydaje mi się, że w kontekście jakby badań, które ja przeprowadzałam, to dotyczyły one literatury polskiej, jakby socjalizmu i obrazu niepełnosprawności, ale Wydaje mi się, że niepełnosprawność jest bardzo ważną, może nie najważniejszą, ale bardzo ważną kategorią dla narodu. Naród bardzo często się definiuje wobec albo przeciwko niepełnosprawności. Chciałabym pokazać kilka takich przykładów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, żeby ukazać ten splot, który potem będzie w pewien sposób odzwierciedlony właśnie w formie tych pomników. I pierwszy przykład to jest właśnie przykład polski z PRL-u i chciałabym zacytować fragment takiej ekspertyzy panowskiej z 1984 roku Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w prl -u. No i ten fragment przeczytam. Na gruncie przepisów zawartych w Konstytucji, tutaj jest mowa o Konstytucji z 1976 roku, możliwe jest stwierdzenie, że podejmowanie leczenia i rehabilitacji jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem obywatelskim osób niepełnosprawnych. To znaczy Dlaczego podejmowanie rehabilitacji ma być obowiązkiem obywatelskim? To znaczy, jak Państwo doskonale wiedzą, dyskurs socjalistyczny tak, yy, stawia pracę na piedestale i mówi, że jest to jakby główny, czy takim modelowym obywatelem, czy obywatelką socjalistyczną jest pracownik, czy pracownica. No i w związku z tym, a niepełnosprawność czasami wchodzi w konflikt z pracą rozumianą tak bardzo normatywnie, jako tam 8 czy 7 godzinny dzień pracy, no to w związku z tym, żeby być pełnym obywatelem i częścią w związku z tym tegoż państwa narodu jest rehabilitacja. I zresztą cały ten polski dyskurs socjalistyczny, tak, ukierunkowany jest na siłę zdrowia. Znaczy, jak państwo wiedzą, no polski naród miał się odbudować i po katastrofie II wojny światowej, ale też i po kapitalistycznym wyzysku II Rzeczypospolitej, tak? Znaczy tutaj znowu była paralela między narodem, który ma jakby się budować, być silny, też jakby wyzwolony spod y, jarzma sił zachodnich, kapitalistycznych y, i miał maszerować, no właśnie jest, jest to wyobrażenie tego marszu, tak? Znowu jakby fizycznie kodowany naród zmierza ku przyszłości, on, masz, on idzie, on nie jedzie na wózku palickim ku przyszłości utopijnej, nie, on jakby idzie. I jeżeli jakby, no właśnie, wyobrażamy sobie, jeżeli ten dyskurs jest jakby tak bardzo przesiąknięty tą metaforyką fizyczności, a też właśnie zdrowego ciała, to jak mamy upamiętniać niepełnosprawność? No, że to jest moje pytanie, znaczy, to jest jakiś taki podstawowy paradoks, jaki ja, ja widzę przynajmniej teraz. I jeszcze chciałam pokazać dwa takie inne przykłady, ale też właśnie tego splotu narodu i niepełnosprawności. Jeden to przykład ukraiński. I tutaj y, polegam na książce amerykańskiej antropolożki o ukraińskich korzeniach Adriany Petryny. Ona napisała taką wstrząsającą i fascynującą książkę pod tytułem Life Exposed Biological Citizens at the Chernobyl. To, to pewnie można przetłumaczyć jako nagie życie biologicznie obywatele po Czarnobylu. To jest taki ciekawy przykład. Petryna tam w tej książce stawia taką tezę, że w 1991 roku, czyli wtedy, gdy Ukraina 
odzyskała czy ogłosiła niepodległość i odłączyła się od Związku Radzieckiego, wykorzystała dziedzictwo Czarnobyla wraz z niepełnosprawnymi obywatelami, osobami, które stały się niepełnosprawne i chore w wyniku wybuchu w Czarnobylu, po to, żeby uzasadnić swoją niepodległość. To znaczy, jak Państwo doskonale wiedzą, Związek Radziecki nie zareagował odpowiednio szybko i w ogóle nie zareagował odpowiednio na katastrofę w Czarnobylu minimalizował skutki tej katastrofy, nie, nie ewakuował ludności, nie dostarczył pomocy medycznej. Dużo więcej osób zginęło, bądź jakby cierpiało fizycznie i psychicznie z tego powodu, niż musiało. No i teraz Ukraina, jak pisze Petryna w 91 mówi, Związek Radziecki nie zrobił tego, co powinien był. My jako niepodległe państwo, wam, naszym obywatelom z niepełnosprawnościami, dostarczymy tego rodzaju wsparcia i pomocy, jakich wy potrzebujecie. I chodzi mi o to, że tutaj niepełnosprawność została wykorzystana jako pewnego rodzaju chwyty retoryczne po to, żeby uzasadnić powstanie nowego narodu. Ym, jednocześnie to, na co wskazuje Petr na tej książce, jest to, że ten cały bogaty pakiet medyczny już kilka lat później przestał istnieć ze względu na jakby problemy ekonomiczne Ukrainy, tak? W latach 90. I, i nowy kapitalizm. Niemniej niepełnosprawność była takim kluczową kategorią po to, żeby wyjaśnić obywatelom, po co jakby ten nowy naród trochę ma powstać. Nie, I jako jedyne uzasadnienie, ale że to było obecne w takiej jakby narracji tworzenia no, nowego narodu. Innym takim przykładem e, na splot narodu i niepełnosprawności są Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o brzydkich prawach. To nie jest e, nazwa oficjalna. Tak, mówię, tak mówią o tym aktywiści, aktywistki z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych. E, taka bardziej oficjalna nazwa to jest e, zarządzenie przeciwko szkaradnym żebrakom. Jakoś tak. Uh, Unsightly beggar ordinance. Uh, I o co chodzi? Uh, dwa lata po zakończeniu wojny secesyjnej, wojna secesyjna zakończyła się w 1865 roku, państw, miasta amerykańskie, jako pierwsze San Francisco, wprowadzają takie rozporządzenie, które zakazuje i ba, albo bardzo mocno ogranicza pod karą, jak, no, pod groźbą kary, uh, obecność osób chorych, że przeczytam, że każda osoba schorowana, okaleczona, uszkodzona bądź w jakikolwiek sposób zdeformowana nie ma prawa przebywać w przestrzeni publicznej albo zostanie ukarana. To nie było państwo sta prawo stanowe ani federalne, to były, były prawa wprowadzane jakby indywidualnie przez, przez miasta, no ale to zostało wprowadzone przez San Francisco, przez Portland, Nowy Jork, Denver, Lincoln, Chicago, Omaha. Nowy Orlean, bardzo wiele miast w Pensylwanii mniejszych sobie wprowadziło takie prawa. W związku z tym bardzo dużo, to nie, to nie jest prawo wymierzone bezpośrednio w osoby niepełnosprawne, ale bardzo wiele osób bezdomnych, żebraków, włóczęgów było osobami jednocześnie wcześniej z niepełnosprawnościami. To znaczy historia żebrania pokrywa się do jakiegoś stopnia na przykład z historią niepełnosprawności. W związku z tym jak tak, wiele osób na przykład w Chicago, y, tam wiele osób to sprzedawało gazety, miało nie pomysł, że tracą tą pracę, no bo oni już jakby nie mogą przebywać w przestrzeni publicznej, y, dostają kary za to. Druga połowa XIX wieku w Stanach Zjednoczonych to jest czas też, gdy bardzo prężnie powstają różnego rodzaju organizacje pomocowe, charytatywne, buduje się instytucje zamknięte, szpitale psychiatryczne, różnego rodzaju instytucje y, powiedzmy pomocowe, albo jakiegoś dziennego, całodobowego pobytu, tak? I zaczyna się uznawać, że to jest to miejsce, gdzie należy te osoby odseparować i to jest ich miejsce zamieszkania. No ale znowu, to znaczy w związku z tym prawo staje się oczywiście formą dyscyplinowania tych, którzy są biedni, niepełnosprawni, tych, którzy w pewien sposób odbiegają od jakiegoś normatywnego piękna, tak? To znaczy prawo w ogóle zaczyna jakby uniformizuje czy nakazuje pewnego rodzaju wygląd i mówi i ogranicza ludzką różnorodność. No i w związku z tym oczywiste staje się, że naród ma wyglądać w jakiś jeden konkretny sposób. To znaczy obywatele zaczynają być dzieleni na lepszej kategorii i gorszej kategorii. Tak? To znaczy naród ma być ładny. Jakkolwiek to będzie zdefiniowane, tak? Ci, co 
ładni, mówię tutaj w cudzysłów, nie są, mogą pójść tutaj do organizacji charytatywnej, pomocowej, do instytucji i tak dalej. Ale ten splo, splot jakby narodu i niepełnosprawności jest, myślę, dość mocno zauważany tutaj. Te prawa przesta przestały być wdrażane około 1914 roku, czyli wraz z wybuchem nowej wojny. Niemniej one funkcjonowały do lat co najmniej 70 -tych. Doczytam się, że w 1974 aresztowano na tej podstawie osobę w Omaha, to miasto w Nebrasu, no i wtedy wybuchł faktycznie skandal yy, i te prawa zaczęły być powoli wykreślane. Niemniej no one yy, ponad 100 lat przetrwały w Stanach Zjednoczonych. Yy. I teraz jakby zanim yy, yy, pokażę już jakby konkretne przykłady pomników, chciałabym tylko zebrać to, czy mówiłam do tej pory w formie takich pytań, to znaczy żyjemy, wydaje mi się, w takim paradygmacie jednak medycznym, że uważamy, że lepiej niepełnosprawności nie mieć niż ją mieć i że jeżeli możemy, to na przykład warto rehabilitować i albo na przykład korzystać z terapii genów i różnego rodzaju nowych medycznych rozwiązań po to, żeby minimalizować niepełnosprawność, trochę ją zatrzeć, przywrócić albo uzyskać sprawność, tak? To znaczy w związku z tym, jak mamy upamiętniać coś, co ma z zasady trochę jakby zniknąć? To znaczy, jeżeli uważamy, że należy rehabilitować, no to może nie uważamy tej kondycji za taką bardzo wartościową. No a pomniki odzwierciedlają nasze wartości narodowe trochę, tak? Czy wspólnotowe. No i nie wiem, ale myślę, że tu jest pewnego rodzaju napięcie w związku z tym. Jak o tym pamiętać, jak o tym mówić, jak to pokazywać jako wartość dla przyszłych pokoleń, jeżeli tak dużo naszych starań i tak dużo instytucji też w naszym państwie, jakby jedna z głównych instytucji ma w nazwie rehabilitacja, tak? No to jakby jak sprawić, żeby to było to doświadczenie było obecne w przestrzeni publicznej jako coś pozytywnego, jako jakiś model czy wzór. Innego rodzaju problem czy napięcie, jakie widzę, to na ile niepełnosprawność po prostu podważa poczucie narodowego ja. To znaczy, jeżeli mamy być narodem stającym na kolana i wydaje mi się, że jest, że, że to wyrażenie jest jednak kontynuacją trochę takiego tego dyskursu socjalistycznego o tym zdrowym państwie. Znaczy, ono może zostało wyartykułowane przez innego rodzaju formację polityczną, ale ewidentnie różnego rodzaju formacje polityczne zgadzają się co do niepełnosprawności i chętnie z niej korzystają w pewien sposób jako w tytuł retorycznego. Znaczy, jeżeli mamy właśnie być silnym narodem, a silny naród to taki, który w sto stoi, bo tylko kiedy stoi jest godny, albo głównie wtedy, no to, no to czy to nie podważa poczucie no właśnie takiego narodowego ja? Na pewno wydaje mi się, że w kontekście amerykańskim niepełnosprawność podważa poczucie wspólnotowego ja, tak? To znaczy taki modelowy obywatel czy obywatelka amerykańska to jest ktoś, kto jest samosterowny, niezależny, posiada władzę czy kontrolę nad swoim ciałem i umysłem, a niepełnosprawność jest wyobrażana jako coś, co tą kontrolę zabiera, jako jakaś taka siła z zewnątrz. Ja nie mówię, że tak jest tam, ale tak jest, to myślę, że dominujące wyobrażenie w kulturze amerykańskiej w różnych powieściach taki wątek się pojawia. Także niepełnosprawność pojawia się jakby nagle i, i zabiera tą, tą niezależność. Jest właśnie niekontrolowaną siłą z zewnątrz, jakąś taką mocą. No i w takim razie podważa poczucie nadlowego ja. No to jak to upamiętniać, jak o tym mówić, jak przedstawiać w sposób, który nie jest stygmatyzujący. I może, czy teraz zrobimy dwie minuty przerwy? Do, dwie minuty przerwy.
pokazać Państwu teraz siedem przykładów pomników, jakie ja mam, pięć za granicy i, i, i dwa z Polski, które ja spróbuję po prostu zanalizować poprzez niepełnosprawność. I pierwszy to jest pomnik amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, jaki Państwu pokażę. Roosevelt był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1933-1945. Zachorował na polio w latach 20. i unikał zdjęć przedstawiających go na wózku inwalidzkim, co jest bardzo ważne, gdyż na tym pomniku właśnie jest na wózku inwalidzkim. On, on zakrywał ten fakt na zdjęciach, jest przedstawiany w ten sposób, że na przykład koc zakrywa kolana i cały wózek, albo po prostu zdjęcia są pasami w górę i jakby maskował to bardzo mocno. I teraz ten pomnik, który Państwu pokażę za chwilę, stoi w stolicy Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. W Waszyngtonie jest taka część, Washington Mall się nazywa, tam jest bardzo wiele różnych pomników, rzeźb, y, które upamiętniają różne momenty amerykańskiej historii. Jest pomnik wojny w Wietnamie, pomnik wojny w Korei, pomnik Lincolna, bardzo wiele różnych takich jakby symboli narodowych. Y, I jest też tam takie mauzoleum właśnie poświęcone Rooseveltowi. Mówię, że nie mauzoleum, ale to jest taki kompleks, tam jest no X, znaczy więcej niż jeden pomnik, tam jest pomnik jego żony Eleanor Roosevelt, tak? I ta część poświęcona Rooseveltowi została otworzona w 1997 roku, a cztery lata później, w 2001, został dodany tam, o ten pomnik. Może ja opiszę, jak on wygląda. Więc tutaj e, widzimy rzeźbę e, mężczyzny w pozycji siedzącej, Jedną rękę ma na kolanie, drugą na udzie. Ta figura jest jakby ubrana w garnitur. Na głowie ma kapelusz, głowę lekko uniesioną w górę. W tle widzimy kamienie i jakąś sentencję wyrytą w języku angielskim, której właściwie nie, nie widać zbyt dobrze, nie mogę rozczytać. I teraz ta figura mężczyzny siedzi na wózku inwalidzkim, ale można go się rozpoznać tylko, jeżeli się spojrzy z boku na, na koło. I teraz ten pomnik wzbudził bardzo wiele kontrowersji, a w ogóle pomysł, żeby jakby stworzyć pomnik Roosevelta na, jakby na wózku inwalidzkim, no to to jakby był, doszło do dużego sporu. Historycy i historyczcy czki amerykańskie był, część była przeciwko, część Y, opinii publicznej była przeciwko, no bo jakby właśnie był podnoszony argument, że przecież Roosevelt nie chciał być tak pamiętany, że przecież on włożył tyle wysiłku, żeby nie być tak pamiętany, więc, ja, więc jakby teraz ten akt, że my zbudujemy taki pomnik jest niby aktem sprzeciwu i braku szacunku dla niego. No i jakby pojawił się oczywiście przede wszystkim ten argument, że nie ma znaczenia, czego chciałby Roosevelt, bo ten pomnik nie jest dla niego, tylko jakby jest dla żyjących obecnie Amerykanów, w tym Amerykanów z niepełnosprawnościami i jakby dla przyszłych pokoleń, tak? I ten, to, że ten pomnik powstał, jest efektem, rezultatem starań aktywistów i aktywistek z niepełnosprawnościami. Znaczy oni to by mogli na Milu Clintonie, ówczesnym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Nie po prostu przez te lata robowali, zbierali pieniądze i tak dalej. I jeden z aktywistów powiedział coś takiego, takie zdanie, nie chcemy czekać 50 lat na nasz pomnik. Czyli z jednej strony tutaj ten aktywista mówi o tym, że tak, to jest pomnik Roosevelta, ale z drugiej strony to jest więcej niż pomnik Roosevelta. To znaczy to jest jakiś taki symbol w ogóle dla Amerykanów i Amerykanek z niepełnosprawnościami i dlatego my się domagamy. Ale pokażę Państwu drugie zdjęcie tego pomnika. To, to jest bardzo ciekawa strategia, jaką jakby zastosował projektant tej, te, tego pomnika. Znaczy widzimy tutaj ponownie mężczyznę, figurę mężczyzny siedzącego. Jedna ręka na kolanie, druga na udzie. Figura ubrana jest w garnitur, kapelusz, głowa do góry, w tle kamienie, jakaś taka ściana z kamieni i wyryta sentencja. I tutaj patrzymy na ten pomnik z frontu, naprzeciwko. I tego wózka inwalidzkiego de facto tutaj nie widać. To znaczy, no on na czymś siedzi, ale to nie jest zaznaczone, na czym on siedzi, tak? To znaczy, to jest jakaś taka gra z 
stał. Jakaś taka strategia, żeby pokazać, że on był osobą z niepełnosprawnością i korzystał z wózka inwalidzkiego, ale jednocześnie tak, żeby trochę tego wózka nie pokazać i tak trochę go ukryć. Go, go widać tylko, jeżeli się obejdzie ten pomnik i tak się z boku spojrzy i zobaczy te koła, bo tak jakby z tego frontu, to można to absolutnie tego nie zobaczyć, więc to jest tak uobecnienie, a tak trochę nie do końca, tak? Znaczy jakoś to ja interpretuję jako może próbę powodzenia w tej skonfliktowanej opinii publicznej, która się nie mogła zgodzić co do tego. Niemniej tak, myślę, że to jest taka jedna strategia uobecnić, ale nie do końca. Innego rodzaju przykładem uobecnienia ale takiego wbrew niepełnosprawności w pewnym sensie jest pomnik kanadyjski. Pomnik Terry'ego Foxa. Terry Fox żył w latach 1958-1981. Był kanadyjskim lekkoatletą, działaczem na rzecz walki z nowotworami. On w wieku 18 lat zachorował na raka i lekarze zdecydowali, że aby uratować mu życie, należało amputować jego jedną nogę. I on od tamtej pory korzystał z protezy. I on jakby postanowił, że przebiegnie Kanadę ze wschodniego do zachodniego wybrzeża. Nazwał to wydarzenie Maratonem Nadziei. I celem było zebranie funduszy na badania nad rakiem. I Terry Fox stał się y, takim bohaterem, współczesnym bohaterem kanadyjskim. Takim symbolem zwykłego człowieka, który osiągnął niezwykłą rzecz. To znaczy on też nie przebiegł tego maratonu. Znaczy on został dość szybko przerwany. Za jego stan zdrowia on trafił do szpitala, miał nawrót choroby. Niemniej ten jego heroiczny wysiłek stał się takim modelowym działaniem, czego to się nie powinien podejmować tak kanadyjski jakby obywatel. On się stał jakimś takim symbolem niezależnego, silnego, właśnie pełnego ducha, hartu, woli obywatela. Co jest jakby dość paradoksalne w tej sprawie, że on był osobą z niepełnosprawnością, staje się modelowym obywatelem, ale w Kanadzie również obywatelstwo osób z niepełnosprawnościami często jest uważane przez same te osoby jako obywatelstwo drugiej kategorii drugiej kategorii, więc mam tutaj do czynienia z jakimś takim paradoksem, ale ym, on stał się właśnie takim niezwykłym obywatelem, ym, takim modelem, y, inspiracją dla, dla innych. I pokażę Państwu, w ogóle pomników takiego faksa w Kanadzie jest co najmniej kilka. Ja pokażę Państwu taki główny, który został postawiony w tym miejscu, gdzie on został zmuszony do przerwania tego biegu. Więc tutaj opiszę to zdjęcie na początku. Mamy postumę, który z obu stron ma takie niemałe kolumienki, a tak trochę jakby wystają te dwa bloki kamienne. I na tym postumencie widzimy męską figurę w biegu. Figura ma krótkie spodenki i fisze. Ma takie ugięte ręce w ramionach, które implikują w sposób położenia ruch. Klatka piersiowa jest tutaj wysunięta do przodu, głowa jest jakby też zadarta do góry i do przodu. I widzimy, że jedna noga tej figury jest protezą, a druga jest nogą biologiczną. Na tym postumencie mamy też wyryte godła, które symbolizują bodajże prowincje kanadyjskie. Tutaj też to, że ten Fox stał się też takim symbolem jednoczącym Kanadę, tak? Przez to, że on miał ten pomysł, że przebiegnie z wybrzeża na wybrzeże, że on jakby wyłączy naród. No ale to jest dla mnie taki pomnik, który ja interpretuję, nie wiem co Państwo o tym sądzą, ale jako pomnik gloryfikujący de facto sprawność i tężyznę fizyczną. Nie jako pomnik, to jest pomnik wbrew niepełnosprawności, to znaczy on ma on przedstawia osobę z niepełnosprawnością, ale on jest de facto przeciwko niepełnosprawności. To znaczy ten pomnik według mnie odzwierciedla narodową niezgodę na niepełnosprawność. To znaczy tutaj widzimy osobę, która jest takim super creep, tak? czyli takim super bohaterem niepełnosprawnym, który sobie wysoko jakby postawił poprzeczkę 
I ma się stać inspiracją to dla innych obywateli, w tym obywateli z niepełnosprawnością. Naprawdę wydaje mi się, że trudno oczekiwać od wszystkich obywateli, niezależnie od stopnia sprawności, żeby podejmowali się takich heroicznych wysiłków. Ale to jest dla mnie jakoś znamienne, że wybieramy tego typu rodzaje reprezentacji niepełnosprawności. To znaczy, że tutaj są konkretne niepełnosprawności, to znaczy to jest pomnik, który jest de facto gloryfikuje ideologię sprawności. No i jakie to ma konsekwencje dla innych, niepełno, dla innych osób z niepełnosprawnościami, że tego typu wizerunek, że taka osoba staje się bohaterem narodowym i w ten sposób jest pamiętana i w ten sposób yy, no, no tak, staje się obecna y, w kulturze. Y, y, tak, i to jest właśnie ten przykład kanadyjski. Pokażę Państwu jeszcze drugie zdjęcie tego pomnika z bliska. Tak, y, tutaj mamy y, Jerry'ego Foxa, nie widać już tego postumentu, widzimy tylko figurę mężczyzny. W biegu ręce uniesione w ramionach, klatka wyjściowa do przodu, głowa Zadawka do, do góry, krótkie spodemki. Na pierwszym planie widzimy nogę biologiczną, powiedzmy, z tu drugiej strony widzimy protezę, a w tle flaga kanadyjska powiewa. Um, no tak, no to, to jest właśnie dla mnie taki pomnik, to jest taka strategia, że upamiętniamy niepełnosprawność, ale de facto gloryfikujemy sprawność. Przy, też jakby jest tak, figura, która przełamuje te bariery. Trochę to jest wbrew społecznemu modelowi niepełnosprawności, to znaczy jednostka, która sama przełamie bariery i wtedy jako społeczeństwo ym, będziemy zachwyceni, będziemy bić brawo, tylko jako społeczeństwo stworzyliśmy bariery jakby w pierwszej kolejności. Ym, innym, zupełnie innym pomnikiem, który jest dla mnie ciekawy, i budzi wiele pytań i nie wiem do końca, jak go interpretować. Jest pomnik brytyjski, który ma nazwę Zwycięstwo nad niewidzeniem. A to jest pomnik przedstawiający weteranów I wojny światowej. On stoi tuż przy dworcu kolejowym w Manchesterze. I został tam ustawiony w 2018 roku na zamówienie Stowarzyszenia Niewidomych Weteranów Wielkiej Brytanii. To może też jest ważne, tutaj twórczynią tego pomnika jest artystka z niepełnosprawnością, niedowidząca. Pokażę Pani... A, nie. Pokażę Pani drugie zdjęcie. On tak wygląda, czyli mamy tutaj siedem figur stojących w rzędzie, jedna za drugą. To, co jest ważne, to wszystkie figury oprócz tej pierwszej mają wyciągnięte ręce do przodu, które opierają na, na ramieniu osoby, figury stojącej przed nimi. Te wszystkie figury są ubrane w takie żołnierskie ubrania, albo w jakieś takie kurtki żołnierskie, albo w płaszcze żołnierskie. Mam takie typowe, wysokie buty żołnierskie, mam też jakieś nakrycia głowy, hełmy, bądź czapki z daszkiem. Ta pierwsza figura opiera się też z obu stron okula co tutaj jakby implikuje sobie niepełnosprawność fizyczną i to, co jest też ważne, każda z tych siedmiu figur, tak mi się wydaje, ma przepaskę na oczach, która implikuje niewidzenie. No i w ogóle te figury są takiej normatywnej wysokości, można tam też do nich podejść, je dotknąć i, i tam też tutaj na tym zdjęciu nie widać, ale są dwie tablice informacyjne, które mówią, kogo przedstawia ten pomnik i jedna z nich jest w Brailu. Więc ta figura staje się jakoś, powiedzmy, dostępna. No i tak, jakby patrząc na ten pomnik, z jednej strony można zobaczyć, tak widzimy siedem figur, które idą w taki dość nienormatywny sposób i można z jednej strony tutaj interpretować, że te osoby się gubią, że są jakoś nieporadne, że może błądzą, tak? No ale z drugiej strony one idą do przodu i idą same, się poruszają. I ewidentnie wypracowały jakiś taki alternatywny sposób poruszania się i dają sobie radę. Też ten pomnik jest ważny, bo on pokazuje, że te osoby same sobie dają wsparcie i tworzą jakiegoś rodzaju wspólnotę bez obecności tutaj osoby bez niepełnosprawności, która ich poprowadzi. A 
jednocześnie pamiętam o tym, że ten pomnik powstał na zamówienie organizacji charytatywnych weteranów, czyli jest takie pytanie, no to gdzie oni zmierzają? Znaczy wysiedli na tym dworcu, wracają z wojny i z tablicy się dowiemy o tej organizacji charytatywnej, więc mamy taki potek, że oni idą do tej organizacji i wpisali niepełnosprawności znowu w taki kontekst charytatywny. No oczywiście, to znaczy w kontekście osób, które pewnie zyskały niewidzenie niedawno na wojnie, w sytuacji no jednak jakby mocno przemocowej, pewnie warto to, czy wiele osób może potrzebować jakiegoś wsparcia, czy pomocy w nawigacji tego nowego doświadczenia i życia. Ale wydaje mi się, że jakby ten pomnik pokazuje różnego rodzaju napięcia, właśnie jak go odczytywać, że pytanie, czy to też jest dyskurs o bohaterach, czy to też jest, i wtedy jak wyglądają ci bohaterowie, tak? To znaczy, to są sam, które brały udział w pierwszej wojnie światowej, przeżyły, wróciły, są bohaterami, ale są pokazane w taki dość niebohaterski czy niestandardowy sposób. I coś o czym chciałabym powiedzieć, że tutaj to niewidzenie tych figur jest, przypomina się nam o tym poprzez to, że one mają to paski na oczach. I pytanie jest w ogóle, to znaczy jak pokazywać niepełnosprawność, która nie jest niepełnosprawnością fizyczną w przestrzeni publicznej, jeżeli to nie jest jakaś znana osoba, to znaczy jak pokazywać osoby niewidome, jeżeli to nie jest jakiś bohater narodowy, o którym powiedzmy wszyscy wiemy, że był niewidomy, czy musimy zrobić jakby opaskę na głowie, tak? To znaczy jakiego rodzaju mamy narzędzia ikonograficzne, a może właśnie ich nie mamy, żeby pokazywać, jak pokazać osobę głuchą na pomniku, jeżeli to nie była jakaś znana osoba i po prostu wszyscy wiemy, albo jak pokazać osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Na punktu. Znaczy, wydaje mi się, że ja nie znalazłam też takich przykładów, ale że tu jest pewien taki problem języka ikonograficznego. Jak to pokazać, żebyśmy o tym wiedzieli? No chyba, że tablice informacyjne, nie wiem. I teraz chciałabym pokazać taki pomnik, który jest chyba moim ulubionym, albo stał się moim ulubionym w trakcie pracy nad tą prezentacją, czyli Aison Lapel w ciąży. To jest pomnik, a właściwie rzeźba, która stała się pomnikiem, <coughs> która znajdowała się przez dwa lata, 2005-2007, na placu Trafalgar w Londynie. Plac Trafalgar jest takim centralnym, jest stworzony w centrum Londynu, w dawnym miejscu Stani Królewskich, jak doczytałam upamiętnia zwycięstwo brytyjskiej marnarki wojennej w Morskiej Bitwie pod Trafalgar. Tam też się znajduje pomnik króla Jerzego, pomniki generałów, czyli takie miejsce o dużym narodowym znaczeniu w historii y, brytyjskiej. I jakby tam jest taka tradycja na tym placu Trafalgar, że oprócz tych jakby pomników, które są tam na stałe, czyli ten król, ci generałowie, to y, co kilka lat, na kilka lat stawiano takie pomniki czy takie rzeźby, o znaczeniu społecznym. No i Alison Latter była właśnie taką rzeźbą, została tam ustawiona na konkretny czas. Ona zresztą wróciła w 2012, kiedy w Londynie była olimpiada i potem paralimpiada. To ta lektyka się pojawiła ponownie. Yy. I mówię o tym, że to jest rzeźba, która stała się pomnikiem, bo zaraz Państwu pokażę, wydaje mi się, że ona poprzez ten kontekst, poprzez to, że stoi w otoczeniu tego króla i, i tych generałów stała się, się pomnikiem. I ta, y, ten pomnik przedstawia angielską artystkę, fotografkę, współcześnie żyjącą y, z niepełnosprawnością. Ona się wychowała, są nadal w instytucjach dla dzieci z niepełnosprawnościami, ich rodzina nie chciała jej wychowywać. Ona się urodziła bez rąk i z krótszymi niż przewiduje to norma nogami. I ona też nie używa protezy, ona powie, że ona nie chce używać protezy, uważa, że protezy służą jedynie osobom bez niepełnosprawności, po to, żeby osoby z niepełnosprawności czuły się przyjemniej, było im milej, kiedy są w jej towarzystwie, a że jej protezy nic nie dają i odrzuciła protezy. I tak wygląda ta, tak wygląda ta rzeźba. Tutaj widzimy na postumencie, Kamienia, widzimy y, białą rzeźbę kobiety, y, tak, albo figura kobieca ma krótkie włosy, 
Jej twarz widzimy ją z boku, z profilu. Ta figura jest naga, widzimy piersi tej kobiety. Widzimy, że ma zakrąglone brzuch, ona jest w ciąży. Ta figura nie ma obu rąk. I ma właśnie takie krótsze nogi, niż przewiduje norma. I myślę, że ten pomnik jest to jest strasznie ciekawe, jest strasznie ważne, gdyż splata bardzo różne wątki na temat roli kobiety, na temat narodu, na temat tego, czy kobieta z niepełnosprawnością może być matką, na temat, jakby też nawiązuje do klasycznych rzeczy, na przykład do temu z Milo. Sami Alison Lapel, ta, że ten pomnik się bardzo podoba, ona powiedziała, że uważam go za współczesny hołd kobiecości, niepełnosprawności i macierzyństwu. Ta rzeźba jest takim stwierdzeniem na temat niepełnosprawności, że niepełnosprawność może być tak samo piękną i ważną formą bycia w świecie, jak każda inna forma. Czyli na początku Markowi Pinowi, który stworzył tą rzeźbę, trudno było nam mówić, ale są lata, żeby się zgodziła, ale ona potem się zgodziła i była bardzo zadowolona z efektu. No i tak, to znaczy, jak Państwo wiedzą, kobiety w takim polu symbolicznym odpowiadają za reprodukcję narodu, znaczy tak matka Polka, znaczy reprodukujemy naród zarówno biologicznie, jak i symbolicznie przekazujemy wartości, język, religię, no i tylko, że tą kobietą Matka Polka jest wyobrażona na pewno jako pełnosprawna Matka Polka. No tutaj mamy niepełnosprawną kobietę. W otoczeniu samych bohaterów narodowych. No i teraz tak, patrząc na nią, można się zastanowić, jakie dziecko ona urodzi. Czy to dziecko będzie dzieckiem z niepełnosprawnością, a w związku z tym kto będzie członkiem tego narodu, tego narodu i jaki będzie nasz naród, tak? To znaczy yy, bardzo często również w Polsce rodzicielstwu osób z niepełnosprawnościami tak społecznie, nasz towarzyszy taki społeczny lęk, no właśnie, to czy mają, nie dzieci nie mają, znaczy w Polsce jest trudno adoptować na przykład dziecko, jeżeli jest się osobą z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność również determinuje to prawo, kto może być właśnie rodzicą. Kto może być społecznie rodzicem, komu damy prawo do tego. No i ten pomnik ewidentnie jakby dyskutuje z takim społecznym przekonaniem na ten temat. I teraz to, że on się znajduje w otoczeniu tego króla i tych generałów, którzy reprezentują jakąś przeszłość tego narodu, znaczy z jednej strony mają jakby wskazywać przyszłość, przekazywać jakieś wartości, ale no są tymi figurami z przeszłości, a tutaj mamy kobietę w ciąży, która dopiero urodzi. Może to jest zgoda na innego rodzaju przyszłość, ten pomnik. Może to jest zgoda na to, że ten przyszły naród może być bardziej włączający, może być bardziej inkluzywny, że może jest zgoda na to, żeby różni obywatele byli członkami, członkiniami tego narodu. Może to jest taka pozytywna wersja tego. Wydaje mi się bardzo ważne, że ta kobieta jest też tutaj naga. Widzimy jej piersi, tak? To znaczy niepełnosprawność w kulturze, jakby, czy seksualność osób niepełnosprawnych jest nadal w bardzo wielu miejscach, nie tylko w Polsce, no takim tematem tabu. To znaczy tak kulturowo te osoby z niepełnosprawnościami nie zawsze, ale często nadal są albo wyobrażane jako aseksualne, nieposiadające żadnego pożądania i no jakby też niepożądane przez nikogo, ale albo na przykład w wypadku niepełnosprawności intelektualnej, no czasami jest to wyobrażone, że te, są, on, te osoby są hiperseksualne, w jaki sposób trzeba nadzorować czy skontrolować ich seksualność, tak? I, I to są takie dwie opozycje, jak sobie kulturowo czy społecznie ym, wyobrażamy. No tutaj jakby mamy polemikę z tym, to znaczy ewidentnie, ale są na pewno jest w ciąży, to znaczy ktoś, uznał, że może jest atrakcyjna, tak? I ona też odczuwa pożądanie i to jest na to miejsce w przestrzeni publicznej, jakby w przestrzeni narodowej, jakby też prywatność i intymność jest na to miejsce w przestrzeni narodowych wartości i historii. Miejsce na bardzo prywatną, intymną historię i na też jakby z jednej strony ciąża jest jakby oczywiście przedmiotem publicznych sporów, czy może być, i publicznych zachęt, 
E, ale to też jest bardzo intymne i osobiste doświadczenie i okazuje się, że może być na to miejsce w przestrzeni publicznej. To jest dla mnie ciekawe. E, chociaż może jakąś inną interpretacją jest to, że może to jest darcie cia, e, ciała innego czy innych w przestrzeń publicznej. Znaczy, może można też tak to zinterpretować w ten sposób. E, ja też powiedziałam, że ten pomnik y, nawiązuje do Benus Milo i do innego rodzaju, wydaje mi się, rzeź klasycznych. Też z tego powodu, że sama Alisonatek, zanim powstał ten pomnik, y, ona zrobiła taką serię zdjęć, w których stylizowała się właśnie na Benus Milo. No i te, teraz mam takie pytanie, na które ja nie potrafię specjalnie odpowiedzieć. To znaczy, dlaczego patrząc na tą rzecz, właśnie na ten pomnik, Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie rozpoznać osobę, kobietę z niepełnosprawnością, a w wypadku Wenus Milo niekoniecznie wcale. I wen, czy to jest dlatego, że w micie Wenus nie jest osobą z niepełnosprawnością? Znaczy w micie jest pełnosprawność. Czy to dlatego, że patrząc na Wenus Milo, nie wiem, wiemy, że ona kiedyś te ręce miała, tylko jej w XIX wieku odpadła. No, ja czytam, że około 1820 Wenus straciła ręce. To jest, czy my jakoś tak sobie widzimy jednak tam te ręce? Nie wiem, czy to, czy to jednak jest kontekst instytucjonalny w pewien sposób, że Wenus Milo tak jest w lubrze. I czy, ale jeżeli to jest kontekst instytucjonalny, to znaczy, że niepełnosprawności może nie ma w ciele, albo że nie zawsze jest wcale w ciele. Może to jest kwestia tego, że uczymy się widzenia i rozpoznawania niepełnosprawności, no i w związku z tym w instytucji kultury, w muzeum niekoniecznie będziemy szukać niepełnosprawności, a już w przestrzeni publicznej tak. Czy to jest dlatego, że Wenus Milo reszta jej jakby wyglądu, spełnia pewnego rodzaju takie normatywne wyobrażenia na temat piękna, a Alison Latter jak gdyby bardziej podważa. Nie, znaczy widzę Państwo, nie mam na to odpowiedzi, jest jakby zastanawiam się ciągle nad tym, um, ale jest to jakby dla mnie dość interesujące, kiedy widzimy niepełnosprawność, może kiedy wybieramy, żeby zobaczyć niepełnosprawność, a kiedy, w jakich kontekstach nie. I teraz chciałabym przejść do tych dwóch polskich pomników. Kiedy też wybieramy niewidzenie niepełnosprawności, a może moglibyśmy ją zobaczyć. Nie, to znaczy chciałabym zaproponować te pewnego rodzaju ćwiczenia z wyobraźni, ćwiczenia z widzenia, bo no nie wiem, to znaczy może jestem motywowana tym, że bardzo chciałam znaleźć jakieś pomniki i po przyjrzeniu na przykład wszystkich pomników Warszawy byłam bardzo rozczarowana, gdyż nic nie znalazłam w taki oczywisty sposób, więc postanowiłam znaleźć. No i pierwszym takim przykładem jest... A, przepraszam, to w drugą stronę. A tu jeszcze są lasy. O nie! Przepraszam, nie bardzo sobie jest tyle zło. To jest katastrofa teraz. małego powstańca na Starym Mieście w Warszawie i czy moglibyśmy darzyć w tym pomniku dziecko z niepełnosprawnością? To jest moje pytanie. Znaczy na tym zdjęciu widzimy figurę dziecka w bardzo dużym hełmie. Hełm zasłania pół czoła temu dziecku. Na hełmie jest flaga polska. Ta figura ma płaszcz. Przez ramię jest przewieszony karabin. Obie ręce są oparte na broni. Ta figura dziecka ma takie wysokie buty, a w tle widzimy mur z tego. No i tak, to znaczy trudno mi uwierzyć, że dzieci, które brały w powstaniu udział w powstaniu warszawskim, nie są trochę naznaczone z tym doświadczeniem. Na przykład nie mają traumy, albo zespołu stresu pourazowego, albo że ich ciała są w pewien sposób naznaczone, możliwe, że na całe życie przez to doświadczenie. I, ale wydaje mi się, że Polska narracja martynologiczna i narodowa trochę nam uniemożliwia zobaczenie w bohaterach narodowych 
osoby z niepełnosprawnością. To znaczy z jakiegoś powodu dyskurs o heroizmie, o poświęceniu, o niepodległości nie mieści w sobie niepełnosprawności. Nie wiem do końca dlaczego, ale wydaje mi się, że tak, że tak jest, a jednocześnie to poświęcenie dla narodu czyni jednostkę niepełnosprawną, niepełnosprawną, albo może ją uczynić w niektórych wypadku niepełnosprawną, ale mamy tutaj jakiś taki konflikt czy napięcie. I drugi pomnikiem, który chciałam... Tak, z drugim pomnikiem, jaki chciałam pokazać, to jest ten pomnik... Bardzo Państwa przepraszam, nie wiem, co się dzieje na samym końcu. Bardzo dobrze mi szło przez większość tego wykładu. Widać. To jest pomnik bohaterów getta na Muranowie naprzeciwko Muzeum Historii Żydowskiej. O właśnie. I widzimy tutaj taki duży blok kamienny. I po środku tego bloku y, jest płaskorzeźba i mamy y, wyrzeźbione sylwetki figur. Na pierwszym planie jest jakaś taka figura chyba męska y, z odsłoniętą klatką piersiową i mocno widocznymi zaznaczonymi żebrami. Tutaj mamy jakieś takie też osoby, one jakby się noszą w powietrzu, nie wiadomo. Y, y, poniżej y, w tej płaskorzeźby mamy dwa wieńce w kształcie gwiazdy Davida. I znowu, to znaczy um, trudno mi uwierzyć, że osoby, które przeżyły powstanie warszawskie, które się ukrywały, walczyły, potem uciekły z getta, przeżyły wojnę, nie są trochę naznaczone tym doświadczeniem, możliwe, że traumą, um, możliwe, że jakby jakimś innym doświadczeniem, czy ich ciała nie są tym naznaczone, a jednak patrząc na te pomniki, ja też właściwie nigdy nie myślałam o nich, że mogą przedstawiać figury niepełnosprawne, dopóki jakby nie zaczęłam trochę tego szukać w przestrzeni publicznej. Pomyślałam, że w, pewien se, w pewnym sensie nie mogą znaleźć żadnego pomnika, ale może prawie każdy pomnik w Polsce jakoś nawiązuje do niepełnosprawności z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o pomnikach. Właściwie weteranów to w ogóle prawie żadnego nie znam, chyba że to są rzeźby abstrakcyjne w ogóle, to, to akurat jest ich sporo. Weterani to wszystko jako y, forma jakaś taka abstrakcyjna. I, ale wydaje mi się, że ten dyskurs właśnie martyrologiczny y, nie pozwala o tym myśleć. Tak? W jakiś sposób trudno nam sobie wyobrazić bohatera z niepełnosprawnością. No i chciałabym na chwilę się zastanowić, dlaczego, znaczy co by było, gdybyśmy pozwolili na to, gdybyśmy mogli zobaczyć w tych niektórych pomnikach nadal bohaterów, nadal powstańców, ale jednocześnie z niepełnosprawnością. Znaczy, jaką to miałoby znaczenie dla narracji martyrologicznej? Jakie miałoby to znaczenie dla nas jako narodu? Czy nadal stawalibyśmy na kolana, gdybyśmy uznali, że w przestrzeni publicznej bardzo wielu naszych bohaterów to są też osoby z niepełnosprawnością. To są bohaterowie, ale że oni też są jakoś naznaczeni tym, tym doświadczeniem, mimo że już wcale nie chodzą i nie wstają. To znaczy, czy nadal mielibyśmy tak silny dyskurs nasz narodowy był, był kierunkowany na zdrowie, na siłę, na... No nawet to słowo odbudowywanie się, jak jeszcze tam bardzo dużo tekstów z lat 50. bo słowo odbudowywanie się to jest to chwilę, to znaczy, na, czy nadal byśmy się tak odbudowywali po prostu i stawali na kolana. Ym, w Polsce, jakby, no pokazywałam Państwu ten cytat y, z ekspertyzy PAN z 1984 roku. Imperatyw rehabilitacyjny w PRL-u był bardzo silnie obecny. Myślę, że nadal jest obecny. To znaczy, czy gdybyśmy zobaczyli w naszych bohaterach narodowych, a różnymi w niektórych z nich, osoby z niepełnosprawnością, to czy ten imperatyw nadal byłby taki silny? Znaczy, nadal uważalibyśmy, że wszystkich należy rehabilitować. Ym, czy, czy, czy bohatera należy rehabilitować? Ym, czyli co gdybyśmy zobaczyli w sobie nie tylko właśnie z lat takich silnych strategów dla ojczyzny, ale też właśnie naród niepełnosprawny, nie naród zdrowy, a właśnie niepełnosprawny. To jakby jakie miałoby to dla nas konsekwencje, dlatego jak sami siebie rozumiemy. Z jednej strony to mogłoby mieć 
No to są raczej pytania, tu jakby się nie opieram do tych interpretacji, no ale jakby pytania dotyczące bardzo, ale jakie to też miałoby znaczenie dla niepełnosprawności, to znaczy byśmy pomyśleli o naszych na bohaterach i o tych pomnikach, jako ruch przedstawiających również osoby z niepełnosprawnościami, to myślę, że mielibyśmy innego rodzaju w ogóle dywersyfikacja wizerunku i obecności. Wtedy niepełnosprawność nie byłaby tylko zagrożeniem, tak jak w metrze, tak jak skakanie na główkę, no ale też to mogłoby być wynik jakichś takich wspaniałych czynów, tak? To znaczy myślę, że jakby nie tylko zagrożenie, ale też no jakby konsekwencja czegoś, ale czegoś, czego można wcale nie żałować i wcale nie jako kara za bezmyślne zachowanie, tylko jako jakby skutek przemyślanych działań na rzecz narodu, tak? Jako jakiś akt patriotyczny, nie wiem. No to byłaby też po prostu forma odzyskania obecności, innego rodzaju obecności, trochę może takiej y, pozytywnej i waloryzowanej tak patriotycznie. I tutaj na tych właśnie ćwiczeniach z wyobraźni chciałabym zakończyć moją y, dzisiejszą prezentację. No i ja jestem bardzo ciekawa, co Państwo o tym sądzą, jakie Państwo mają interpretacje, wyrażenia, może zupełnie inne. Dziękuję bardzo. Ja się nie będzie tego w nagraniu, tylko zaznaczam. Może sobie tak, no, rzeczywiście nie będzie w nagraniu. Weźmy to, ok? Więc ja jednak będę asystować, dobra? Przepraszam, nazwiska nie pamiętam. 
Tutaj taką wysłała Pani analogię do Wenus z Milo i że nie zastanawiamy się nad tym, że Wenus z Milo jest osobą z niepełnosprawnością. No nie jest. Tutaj myślę, że nie można jakoś tego podciągać. No ona, ona po prostu miała ręce i te ręce zostały utrącone. A jest to też tak znane dzieło, że wydaje mi się, że nikt nie, nie, jakoś nie patrzy na to dzieło jako na dzieło osoby z niepełnosprawnością. I też bym nie, nie szedł w takim kierunku, że nie ma reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w sztuce, bo, bo sądzę, że pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy, to nie wiem, generał Sowiński na, na, podczas bitwy na Stokach Woli, to się chyba nazywa. On nie ma nogi ewidentnie, zresztą to, to widać tam. Nie wiem, Edyp, który jest chociażby w Muzeum Narodowym, przedstawienie Edypa z opaską na oczach niewidzącego Edypa. No i mamy Juranda ze Spychowa, osoby też, które mamy Jana Żiszka, Żiszkę z bohatera Czech. No trochę tego jest, więc, więc wydaje mi się, że, że można by się nad tym też nie, nie, nie zamykać się na to i tak jakby poszukać też w, tym, w tej dziedzinie. I, no, I tyle chyba na razie. Chyba, że jeszcze coś wyjdzie, to, to chętnie też się odniosę. Tutaj działa. A, działa. Dziękuję Panu bardzo za ten głos. To wspaniałe, że ktoś się nie zgadza. To jest jakaś dyskusja, to znaczy um, może do tej Wenus, że miała ręce, teraz nie ma, ale nie jest niepełnosprawnością. To znaczy, no, jeżeli ktoś miał ręce, a teraz nie ma, no to nie, albo, ale czy argument, że dlatego, że jest znanym dziełem sztuki, to no to trochę się ze mną nie chodzi. No nie znanym dziełem sztuki, no faktycznie, z tej róże i ewidentnie według mnie można w niej zobaczyć figurę z niepełnosprawnością, bo nie ma tych rok od 200 lat, mniej więcej, tak? To znaczy, czy ja się czepiam Roosevelta, czy ja się czepiam trochę, yy, może to, znaczy, może jeszcze pytanie się, no to jakby jest forma interpretacji, znaczy myślę, że ten wózek, gdyby chciał, no można by absolutnie podkreślić dużo bardziej, znaczy ja rozumiem, że zdjęcia są z różnych kątów perspektyw, ale znaczy wydaje mi się, że w wypadku rzeźb czy pomników, czy reprezentacji kulturowych jednak bardzo mało rzeczy jest takich przypadkowych i że to zostało zaplanowane. Nie wiem, czy jak gdyby specjalnie ktoś powiedział, zróbmy tak, żeby to było niewidoczne, ale dobrze wiadomo, że można byłoby to dużo bardziej podkreślić, pokazać i tak dalej. I z jakiegoś powodu tego yy, nie zrobiono, a w tle przez te lata była jakby dyskusja publiczna na ten temat, że go tak nie można po prostu pokazać, gdyż on tak nie chciał być pokazywany. I w związku z tym, dlatego trudno było mi nie wziąć e, tego pod uwagę. Jakby to bryty, ten brytyjski pomnik tych e, żołnierzy, jakby, no okej, okay, tak, to jest, jest na podstawie zdjęcia, ale nie wiem, dlaczego nie mogli interpretować przerobienia zdjęcia w ten sposób, jakby, e, jakby ja też się absolutnie nie opieram, że to są jedyne metody interpretacji. E, i, I że po prostu to wzorowuje sposób poruszania się y, dochodzenie y, gęściego i że to jakby jest technika wykorzystywana nie tylko y, jakby w tym momencie przez tych konkretnych żołnierzy na tym konkretnym zdjęciu. Y, ale myślę, że to jest ważne w kontekście tego, że widzimy jakby żołnierzy, bohaterów i widzimy ich w trochę innej jakby pozycji, z którymi może nie jesteśmy konfrontowani na y, na co dzień, ale absolutnie zgadzam się, że, że jakby można to pewnie też wpisać w ogóle jakby w praktykę czy doświadczenie osób y, niedowidzących czy niewidzących. Y, tak, i, i że tu są różne możliwości. Ja nie mam w sumie pytania, tylko chciałem, tak mi się przypomniało przy tym, co mówiłaś, bo to, co Pan powiedział przed chwilą, że to jest takie czepianie się, dla mnie to w ogóle jakaś taka, no fascynująca jest ta interpretacja, którą tutaj przedstawiłaś. I to nie jest kwestia tego, czy ja się z nią zgadzam, czy nie zgadzam. Myślę, że to było bardzo zadziorne pod wieloma względami po prostu. I przypomniało mi się, kiedy pokazałaś tego Terry ter Fox, tak? tego super creepa. Przypomniało mi się to, że w 2012 roku 
przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Taki pan, który się nazywał Ben Darley, ja sobie teraz to googlowałem, bo nie pamiętam jak się nazywa. On zrobił przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Londynie, zrobił rzeźbę Oscara Pistoriusa. Oscar Pistorius, jeżeli nie wiecie, to był taki lekkoatleta, który jako bodajże nie 11-miesięczne dziecko stracił dwie nogi, ponieważ no, stracił dwie nogi po, poniżej kolana. No i już jako dorosła osoba, jako tam 20-latek zaczął zdobywać, w sensie to, te nogi zostały, że tak powiem, uzupełnione nogami niebiologicznymi i on zaczął biegać. Zdobył mnóstwo medali i był takim, no bardzo takim, duże sukcesy odnosił po prostu jako biegacz i z nim był, był taki ogromny problem w ogóle w przestrzeni publicznej, wśród komentatorów. Co to w ogóle oznacza, że, że on ma te nogi niebiologiczne? Ponieważ on chciał wystartować w tej olimpiadzie w Londynie jako nie, nie w paraolimpiadzie, tylko w olimpiadzie. Razem z biegaczami, którzy mają obie nogi w pełni biologiczne. No i tam właśnie jakby powstał taki duży problem na temat tego, czy on, czy on w sensie czy to już jest ulepszony człowiek, czy to nie jest ulepszony człowiek, czy to jest osoba z niepełnosprawnością. No, no, ta, ta, ta dyskusja w ogóle była fascynująca oczywiście wtedy. I on dostał, ja, tak jak mówię, to nawet to się nie skończy żadnym pytaniem, tylko chciałem powiedzieć, że on wtedy dostał swój pomnik, po prostu taką rzeźbę w 2012 roku, która przedstawia go po piersie, z uciętą głową, bez nóg, ale też bez rąk. Tam nic nie ma, to jest tylko jego, jego jakby klatka piersiowa jego. I to, on, to jest w ogóle jakiś taki ciekawy, ciekawy sposób. No on później uciął, że tak powiem, te spekulacje, czy jest super człowiekiem, czy jest człowiekiem z niepełnosprawnością, ponieważ rok później zamordował swoją żonę w bardzo spektakularny sposób i został strącony do jeszcze innego kręgu. I ten pomnik dalej stoi? A ten pomnik nadal jest po prostu. A, Ale to, 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 mówię, to nie jest pomnik, to jest rzeźba. Ja, jakby, no to po prostu jest rzeźba, to nie jest pomnik. Także no, to chciałem wrzucić jako taką ciekawostkę w ogóle tego, bo bardzo, no, no nie wiem. Bardzo mi się podoba ta perspektywa, którą zaproponowałaś, więc to chciałem dorzucić tylko coś takiego, taki pomysł. Dzięki, a y, ja nie znam te, tej rzeźby, a ty powiedziałeś, że rzeźby też się nazywa Ben... Już to sprawdzam, Ben Dernley, D-E-A-R-N-L-E. To jest ciekawe bardzo i w kontekście tego flipa do tego, co Pan mówił, tak, w ogóle komiks Marvela to absolutnie... Faktycznie może ta sytuacja z tym końcem jest bardziej skomplikowana w tym sensie, że yy, tak, to jest prawda. On po prostu jest najbardziej znany z tego maratonu, więc może trudno go reprezentować w jakimś inny sposób, skoro on się zapisał tym, że jakby chciał przebiec tego wschodu na zachód. Yy, I w związku z tym uosabia też pewnego rodzaju jakby wartości. Pytanie, co jakby... Mm, ale dlaczego tylko takie reprezentacje jakby taką jakby znaleziono w Kanadzie na niego? To znaczy on stanowi jakby potwierdzenie już jak gdyby y, wcześniej tego, te, tego modelu super clipa, tak? Znaczy jakby super clip nie, jakby nie pochodzi z Terry'ego Roosevelt, tylko mamy Terry'ego Roosevelt jako przykład super clip. Czyli to jest trochę takie zamknięte koło tego, to znaczy y, co jest przyczyną, a co skutkiem, ale więc tak, z tego jest najbardziej znany, tak jest reprezentowany, ale jednocześnie trochę jakby brakuje innego rodzaju reprezentacji, tak mi się wydaje, pozytywnie. Ja mam takie spostrzeżenie, bo ja się trochę pogubiłam na Pani wykładzie, ponieważ sporo Pani mówiła o pomnikach, trochę o rzeźbach, nie każda rzeźba jest pomnikiem, nie wszystko jest upamiętnieniem. Zastanawiałam się, skąd to narodowe dla narodu, o narodzie, skąd się wzięła taka narracja, no co ma, przepraszam, ale Wenus z Milo z narodem. Akurat rzeźba tej osoby niepełnosprawnej na Trafalgar Square to tak ikonograficznie, historycznie historyczno-sztucznie, no to jest oczywiście podjęty temat Wenus z Milo, bardzo świadomy, tak? Pani się, Wenus z Milo jest niepełnosprawną rzeźbą, ale nie jest mm, rzeźbą niepełnosprawnej kobiety, więc tutaj jest taka, taka, taka gra stylistycznie mm -hmm. bardzo świadomie podjęta, jest na tym postumencie, jest aktem kobiecym, prawda? Skąd, dlaczego akurat ona ma rodzić jakichś potomków 
naród, naród, że tak powiem, zapładniać kolejnymi wojownikami, bohaterami, w ogóle nie, nie, nie kupuję tej interpretacji. Po drugie pani tak pokazywała te rzeźbo pomniki i tak punktowała. No tu jest źle, tu jest źle, ten jest za, za, ten jest za piękny, a ten tu nie widać wózka. Więc mam takie pytanie, jaki by był pani idealny pomnik Roosevelta albo tego biegacza pana Bickiego? Żeby tak było dobrze o tej niepełnosprawności, a z drugiej strony też nie zgubić człowieczeństwa tych osób, tak? No bo nie są słynni dlatego, że nie mieli nogi albo y, nie chodzili. Mogę? Adwokat tylko? Ja myślę, że warto by było... Nie, ja bym wola, żeby pani najpierw... Ale ja tylko adwokat do pani. Ja myślę, że warto by było zapytać indywidualnie każdej osoby z niepełnosprawnością, bo to też myślę, że trochę też... Y, Tutaj aktywiści i aktywistki mieli z niepełnosprawnościami dużo e, do powiedzenia. Tylko tyle chciałam. Na radio? E, tak. E, tutaj jakby kilka spraw. E, skąd ten naród i pomniki? E, bo no, e, Wenus Milo, tak, jakby tutaj jakby faktycznie ona nie łączy się z tą kwestią, ale i Roosevelt jest jakby symbolem narodowym i stąd naród. I, te, i Terry Fox stał się symbolem narodowym kanadyjskim. I weterani brytyjscy mają w pierwszym miejsce w panteonie jakichś bohaterów narodowych, to jest kwestia narodowa. Alison Lapper jako artystka nie, ale została wpisana poprzez kontekst i poprzez to, że została ustawiona na placu. Gdyby pewnie stała tylko w muzeum jako rzeźba, niekoniecznie bym to tak interpretowała, ale poprzez kontekst, poprzez geografię, według mnie ona zyskuje to znaczenie. Te rzeźby społeczne, nie wszystko jest narodowe, przecież mamy no, społeczne. Tak i ona tak funkcjonowała, w tym sensie to była rzeźba społeczna, bo to był ten projekt społeczny, na dwa lata dajemy różne rzeźby o takim znaczeniu, ale to, że wyjściowo coś ma znaczenie społeczne, nie oznacza, że nie może zyskać nowego znaczenia, nawet jeżeli tylko na okres dwóch lat, poprzez taką decyzję. To znaczy pewne znaczenia mogą być w trwale przypisane, a część może być tymczasowo przypisana i też znaczenia będą się zmieniały i będziemy inaczej czytać te rzeźby, które, jak ja tak mówiłam, tak, to jest według mnie rzeźba, która stała się pomnikiem poprzez kontekst. I teraz nie wiem, gdzie jest ta rzeźba w tej chwili. Teraz może wiesz, że ona już nie jest pomnikiem, jeżeli jest po prostu w jakimś muzeum, nie wiem, czy galerii. Więc y, nie wszystko jest upamiętnieniem, chociaż tutaj nie zrozumiałam do końca, o co Pani chodziło. Tak, nie, 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 nie wszystko, ja się absolutnie jakby zgadzam, ale y, faktycznie świadomie wybrałam, mogłam wybrać innego rodzaju pomniki czy rzeźby, to, ale jakby faktycznie chciałam się skupić na tym przecięciu po prostu narodu i niepełnosprawności. Absolutnie jakby bardzo dziękuję za ten głos. Powinna powiedzieć, że oczywiście jest na pewno sporo pomników czy rzeźb osób z niepełnosprawnościami czy figur, które niekoniecznie może mają coś wspólnego z narodem. Ja, ja, ja też wybrałam po prostu taką perspektywę i też większość uważam tych przykładów się łączy z tym tematem i te dwa ostatnie polskie przykłady no jakby pomnik mojego powstańca czy, czy bohaterowi getta no i jakby też tutaj jest to połączenie między narodem, polskim narodem, jakby wyobrażaną tam przyszłością, tak, a, a tą niepełnosprawność, którą chociaż tutaj siłą próbuję ją, ją wpisać i może, i może za mocno, jak gdyby nie wiem, z tymi, z tymi e, polskimi przykładami. E, no tak jest oczywiście między, e, różnica między rzeźbą a a pomnikiem i sama się zastanawiam tutaj nad tą granicą. Chociaż staram się wdać takie przykłady, które wydaje mi się, że jakby są pomnikami jednak, tak? I te, te również poprzez kontekst. Znaczy myślę, że kontekst miejsce jest bardzo ważny i to, że ten Roosevelt jest w tym Waszyngtonie, w tym miejscu, gdzie są same pomniki, sprawia, że on też się nim staje. I tak jest z Alison Lapper, ale tak tymczasowo oczywiście, ale Wenus z Milo, jakby tak, tutaj jakby ja tylko chciałam nawiązać do Wenus z Milo, w tym momencie, dlatego że sama Alison Lapper to robiła, sama się stylizowała na Wenus Milo i to się pojawiało w momencie, kiedy mm, ona została ustawiona na tym placu, no to jak gdyby po, to pojawiało się w prasie, tak mówi też o tym artysta Mark Queen, dlatego nawiązałam, chociaż faktycznie jakby Wenus Milo nie reprodukuje narodu, ale, y, 
Alison Lapek w ciąży, jako kobieta z niepełnosprawnością w ciąży, znaczy to jest moja interpretacja, absolutnie nie trzeba się z nią zgadzać, ale jakby kobiety są w takiej przestrzeni społecznej uważane za te, które reprodukują naród yy, i, i w związku z tym yy, w kontekście jakby też dyskusji w Polsce do tego, kto ma prawo być rodzicem i tak dalej, na ile osoby z niepełnosprawnościami, dlaczego w Polsce nadal tak, w kodeksie osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego bez zgody. Jakby to jest dlatego, że nie każdy może być w Polsce rodzicem. To o to chodzi, to jest takie neoeugeniczne prawo po prostu. To o to chodzi. W związku z tym dlatego zasadne mi się wydaje, za, jakby poruszenie tego wątku to jest moja interpretacja. No tak, ale nie odpowiedziała Pani na ostatnie moje a. pytanie. Jakie by było idealne a. przedstawienie? A, a, takie a, a, poprawne, nikogo nie rażące, doceniające? No, tak. Takiego pewnie nie ma, takiego, które by nikogo nie raziło. E, a to nie, znaczy nie, nie, nie wiem, nie, 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 nie e, szukałam, ba, mi się jakoś podoba ja i są ten, i ten, i ten brytyjski pomnik ty, ty, tych weteranów, dlatego że one budzą napięcia i, i pytania. I ja tutaj nie miałam jednoznacznej interpretacji e, jakby tych niewidomych żołnierzy, że idących gęściego. Myślę, że to e, porusza różnego rodzaju wątki właśnie wątek charytatywnego rozumienia niepełnosprawności, ale też wsparcie i wspólnoty, które osoby niepełnosprawne mogą sobie same dawać i którym niepotrzebna jest osoba pełnosprawna do prowadzenia. Trochę polemika z wyobrażeniem na temat bohatera wojennego. On mi się całkiem podoba, ja są też też mi się całkiem podoba, ale to jakby są moje, tak? <grym> ale jaki był idealny pomnik, to pewnie nie ma takiego, też dlatego, że to zależy od czasu historycznego. Ja czytam ten pomnik poprzez studia, te pomniki poprzez studia niepełnosprawności, które powstały w konkretnym momencie i czasie. Możliwe, że za x lat będziemy mieć może inny paradygmat i będziemy inaczej czytać. Te odczytania nie są... Żaden pomnik też nigdy trwale nie będzie idealny. Też dlatego, że będą się zmieniać, jak pewno zmieniła się zmieniła. No sprytnie Pani nie odpowiedziała na to pytanie, ale... Więcej nie Myślę, że bardzo trudna jest odpowiedź na takie pytania. Proszę bardzo. Tak, ja bardzo dziękuję za wykład. Bardzo dużo jakby mam po nim refleksji. Tak, dziękuję Ci za to stwierdzenie zyskali niewidzenie. Myślę, że ono się przyda na przykład nie, nie tylko szerza za w moim otoczeniu w takim życiu codziennym, bo często jest właśnie pytanie o to, no to od kiedy Pan tak cierpi i nie widzi i właśnie można by powiedzieć, że no ja zyskałem niewidzenie, ciągle zyskuję to niewidzenie, wtedy można wytrącić jakby trochę, prawda, trochę skonsternować tego czy rozmówcę, czy rozmówczynię, bo, yy, bo jednak wciąż yy, spotkamy się tak po prostu na co dzień na ulicy z takimi przejawami jakiejś no jak to nazwać, no już to, to jest takie trochę a propos tego, ale nie do końca, ale bardzo dziękuję za to stwierdzenie ze skali niewidzenie. To jest bardzo interesujące dla mnie, to zabieram na pewno do domu z tego wkładu. Zabieram też bardzo wiele różnych innych rzeczy. Przypomniałam się trochę taka anegdotka o tym, jak byłem jeszcze na wojskowej komendzie uzupełnień i ona trochę się wiąże właśnie z patriotyzmem, może z narodem. Ale bardzo mi się ona przypomniała, ponieważ y, przeszedłszy te wszystkie badania, oczywiście dostałem kategorię E, tam dzieci, kobiety, starcy i ja, ewakuowani w pierwszym rzędzie, ale pan właśnie powiedział, że no i tak na zakończenie chciałem panu powiedzieć, że gdyby tylko się panu poprawiło, to proszę pamiętać, że wojskowa komenda uzupełni czeka na pana. <głosy> <głosy> bardzo mi to rozbawiło, więc nie, na szczęście tam już nigdy nie wróciłem. No to jest to, z, 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 bardzo dużo, tak jak mówię, na, a propos tej reprezentacji niepełnosprawności, no to właśnie mieliśmy y, taką sytuację na naszej uczelni, y, kiedy teraz jest taka kampania równoważna, mm. bardzo zresztą fajna jest robiona y, i zaproszono nas do współpracy przy tej kampanii. No i właśnie była taka długa dyskusja, czy czy będziecie pokazywać te symbole niepełnosprawności, nie wiem, laskę, czy coś innego, no już tam podjęliśmy jakieś tam decyzje, ale właśnie fajnie, że to tak stanęło jako, że, że to nie jest takie defaultowo, tak, że musimy coś takiego robić, że musimy mieć 
tę białą blaskę i tak właśnie próbowaliśmy wytrącić tak trochę tych ludzi, którzy są bardzo fajni i chcieli jakby dobrze przygotować tę kampanię, próbowaliśmy trochę wytrącić ich z takich kolei właśnie, że niewidomy to musi mieć laskę, nie, nie wiem, osoba właśnie z niepełnosprawnością ruchową to musi być na wózku i tak dalej, i tak dalej. Też ciekawe padały argumenty, że no wiesz, to jest wszystko fajne, ale to też musi być widoczne, jakby musi być to zrozumiałe dla tych ludzi, którzy będą później to oglądać, nie? Także du dużo, dużo takich ciekawych, drobnych wątków, myślę, czerpię z tego wykładu. Jest na pewno jeszcze przyłączę się trochę tak do grillowania Ciebie. Yy, mianowicie, a propos tego, tego co mówiłaś o, yy, o tej, te, takim etosie pracy socjalistycznym, no i trudno się jakby z tym nie zgodzić, ale żyjąc yy, w dobie, no bynajmniej nie socjalistycznej gospodarki obecnie, jako osoba z niepełnosprawnością, no mam wrażenie, że wciąż y, w stosunku do mnie i takich osób jak ja y, no jest, obowiązuje y, to, co ktoś inny wymyślił, wcale nie był to socjalista, praca czyni wolnym. To znaczy rzeczywiście wydaje mi się, że jest tak duży nacisk na tę pracę i na jej wyzwalającą y, moc sprawczą, y, szczerze powiedziawszy, ja już mam tego dosyć, Mimo tego, że sam akurat pracuję, ale to, że praca nas wszystkich wyzwoli, zbawi, jest to okropne. I ja bym szukał raczej tego w takich początkach społeczeństwa przemysłowego, prawda, że wtedy właśnie powstawały te instytucje, żeby oddzielić tych, którzy w tej fabryce nie mogą pracować, a nie gdzieś po wojnie. Może w Polsce właśnie ta industrializacja się wtedy wydarzyła, tak? To może, to może dlatego akurat w Polsce, ale nie łączył. No, Łączyłbym to, ale nie do końca z tym, z tym y, dyskursem jakby y, PRL-u. No chociaż nie wiem, mogę się też mylić. Y, nie mam w tej naszej deklaracji w, w jednym nawet procencie literaturoznawstwa, czy wiedzy o kulturze, więc, czy o kulturze i religii, więc też ciekaw jestem, jak to, jak to interpretujesz. Czy to jest absolutnie prawda? To znaczy kapitalizm i socjalizm nie różnią się w swojej definicji niepełnosprawności. To znaczy, y, jak jest definiowana niepełnosprawność w Polsce dzisiaj? Znaczy w orzeczeniu poprzez niezdolność do wykonywania pracy. Pierwszy lek i stopień, co tam jeszcze można. Trzeci stopień to już jest całkowita niezdolność do pracy. Znaczy niepełnosprawność jest rozumiana nawet nie przez potencjał do pracy. Jeżeli już musi być praca, to mogą być przez potencjał, nie, przez niezdolność. To jest dokładnie ta sama definicja w PZL. A ta definicja jakby, nie wiem czy jej źródło w Polsce to Związek Radziecki, ale to po rewolucji w latach 20. ZSDR, no jakby wymyślono, no trzeba było zdefiniować, no i poprzez pracę. I potem mamy tą samą definicję w Polsce, ale ta sama definicja była w Stanach Zjednoczonych, znaczy kapitalizm i socjalizm jakby nie różnią się z tego, to nawet nie chodzi o niepełnosprawność i pracę, to jest rzeszy zagadnienie, jak mi się daje, czyli do jednostki w każdym społeczeństwie, znaczy jaka jest nasza rola jednostek, niezależnie czy jesteśmy sprawni czy nie, czy z różnym stopniem, to znaczy jakoś tutaj oba systemy, te, te sposoby, polity, te systemy polityczne nie różnią się konceptualizowaniu, co my jako jednostki mamy robić i co jest naszym zadaniem i wychodzi, że to jest praca i wtedy jesteśmy definiowani poprzez to, na ile możemy uczestniczyć w pracy. Więc jak gdyby nie mówię, że to jest jakby początek w Polsce PRL, nie, czy, czy, czy ta praca, ale że ten splot był wtedy jakby bardzo silny i był wręcz jakby taką trochę no tak, no obowiązkiem obywatelskim, czy obowiązkiem narodowym i, i, i ja po prostu analizowałam bardzo dużo y, różnego rodzaju literatury, która powstała y, w PRL-u, zarówno pamiętników osób niepełnosprawnych, ale też literatury pięknej. Y, no i faktycznie wszy, duża część społeczeństwa się rehabilitują, no właśnie z takim założeniem, że się rehabilitują, żeby pracować. I ja posłuchałam też dużo literatury młodzieżowej, tam bohaterowie z niepełnosprawnością się rehabilitują bardzo silnie żeby no, móc pracować w przyszłości, to znaczy to jakby w latach 50. czy 60. ta literatura po prostu ma, oferuje bardzo wiele obrazów z nastolatków z niepełnosprawnościami, którzy wstają z wózków inwalidzkich, no, zaczynają widzieć, zaczynają słyszeć, różne rzeczy się tam dzieją, a potem mogą iść do pracy po, po, po prostu. To znaczy można uznać, że to jest propagandowe z jednej strony. 
No ale z drugiej strony dobrze pokazuje, jak wyobrażano sobie rolę y, jednostki. Tak, ale y, tak faktycznie, nie tylko socjalistki. Mhm. Ja chciałam zadać jedno pytanie na temat y, Alison Laper w ciąży, bo mam pewne wątpliwości, zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu, czy jeżeli Alison Laper jest artystką i y, jak Pani mówiła sama, zrobiła sobie zdjęcia wzorowane na Wenus z Milo, to czy fakt, że Mark Queen, który jest artystą z super y, wysoką pozycją y, z grupy Jason, Damian Hirsch i tak dalej, czy to, że on... Jak British Artist, Mark Queen, mm -hmm. Damien Hirst, Sarah Lucas. Czy to, że Mark Queen um, przychodzi, powiedzmy, i gdzieś, no nie wiem, czy mogą użyć tego słowa, ale no, 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 jest w tym jakieś zawłaszczenie trochę, no bo wykorzystuje w jakiś sposób pomysł artystki Alison Laver, czy rzeczywiście to jest najlepszy sposób, żeby, żeby to jakoś... Czy, czy, czy świat sztuki może... Czy, 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 czemu nie po prostu nie włączyć kanon? historię sztuki tych zdjęć są Laper w takim razie, jeżeli ona jakby sa, sama to zrobiła. Ma Pani rację, pewnie tak. Yy. Jakby, yy, no to jest pewnie bardziej znane przez to, że dostała w tym miejscu przez te kilka lat. Znaczy, ja myślę, że to jest po prostu przestrzeń tego miasta, to, że to jest tak bardzo ważne miejsce yy. W Londynie, przez to, że to jest w centrum miasta, przez to, że naprzeciwko jest ten król po prostu. Yy. Tak, to znaczy, no pewnie yy, rola tutaj yy, mężczyzny, artysty bez niepełnosprawności, jeśli nie wiem, czy on jest są niepełnosprawną, czy nie, chyba jest bez niepełnosprawności. Yy. I dlaczego jakby on jakby miał taką siłę też promocyjną? No, na pewno jego przywilej tutaj gra jakby wielką rolę. Yy. I bardzo jakby wspaniale, że Pani to powiedziała, to, to jest bardzo ważne, ja o tym nie powiedziałam, yy, więc super. Yy. Kurczę, no, no nie wiem, no, no tak, ale jedno, znaczy ja lubię tą rzeźbę, czy, czy ten pomnik, no bo według mnie on wchodzi w polemikę z bardzo wieloma wyobrażeniami na temat takim kulturowym i na temat niepełnosprawnościami, po prostu polemizuje z tym prawo, a jednocześnie ja odniosłam takie wrażenie, że Alison Lapel yy, tak jak mówi przynajmniej o tym wywiadach, że jej się to bardzo podoba i że miała jakąś taką y, duży też wpływ na powstanie tej rzeźby, że ona jakby współuczestniczyła jakoś w tym procesie decyzyjnym i że ja przynajmniej z tych wywiadów, jak ja interpretuję, nie są ważne, że ona czuje, że została wykorzystana, czy że jej doświadczenie jest jakoś źle zareprezentowane, że ona się identyfikuje z tą rzeźbą. To, dlaczego ona staje się sławna dzięki pełnosprawnemu męskiemu artyście, tak, no to, to jest problem, to jest problem dostępu do mediów, dostępu do popularności, kto jest popularny, kto może być, kto staje się popularny, dzięki komu. Tak, jakby ta relacja, dynamika władzy jest tu absolutnie obecna i, i świetnie, że Pani o tym powiedziała. W samym tym pomniku, jakby ona miała same dobre rzeczy do powiedzenia o tym, że ona z nim współpracowała i właśnie nie czuła się wykorzystana, że tutaj gdyby to przywłaszczenie niby jakby tak nie nastąpiło i, i w tych niektórych jakby recenzjach ten matkin jakby jest, ale on trochę jakby też znika. Tak, ale... To ja chciałam się podzielić taką refleksją w kontekście pomnika osoby z niepełnosprawnością w Polsce, bo należy do takiej grupy twórczość i niepełnosprawność, którą utworzył, utworzyła firma British Council z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Warszawskiego. I tak sobie pomyślałam, że to jest w zasadzie bardzo ważny temat, który być może postaram się poddać pod wspólną refleksję, bo Myślę, że to jest taka nasza rola jako kuratorów, czy artystów, twórców, twór, artystki twórczenia, żeby, żeby się nad tym zastanowić i może, i może spróbować stworzyć ten, taki pomnik w Polsce i odpowiedzieć na tę potrzebę, na tę potrzebę reprezentacji w przestrzeni publicznej. Także dziękuję Ci bardzo za dokładnie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękujemy w takim razie. Jeszcze? Nie pytanie, nie będę już. Już, ja
dlatego. Taką ogólną refleksję tak po tym, co powiedziałaś, że e, i po tym, co tu się pojawiło kilka razy, czy, czy bardziej takie pytanie do, do wszystkich chyba, to znaczy, czy bardziej się skupiać na i myśleć przy tworzeniu pomników o, niepo, o niepełnosprawności osób, które chcemy upamiętnić, jakby niezależnie od ich niepełnosprawności, nie, nie upamiętniamy ich dlatego, że mają niepełnosprawność, ale podkreślać jakoś widocznie tę niepełnosprawność, czy to, co Ty powiedziałaś, to znaczy, Czyli co, jakby co chcemy zrobić? Czy chcemy zrobić jakiś taki pomnik niepełnosprawności? Trochę prowokacyjnie to mówię, tak? To znaczy, co to miałoby być? Um, no bo tutaj chyba łatwiejsze mimo wszystko jest jakieś takie wyraźne podkreślanie i zwracanie uwagi na niepełnosprawność bohaterów, bohaterek, które chcemy ukazać, niż, niż stworzyć jakiś taki pomnik niepełnosprawności. Właśnie co to mogłoby być, jak miało wyglądać i jakie nieść przesłanie. I, bo, bo to chyba nie jest takie wcale proste. Tak, ja, ja chciałam się odnieść do, do tego ostatniego komentarza, bo właśnie to samo pomyślałam, e, znaczy mój, mój jakiś taki apel byłby, żebyśmy też właśnie Czyli, bo ja jestem z muzeum sztuki nowoczesnej, więc się odwołam też do tych doświadczeń, zestawy pomnikowania. Także to, co próbowaliśmy pokazać, to też, że samo medium pomnika jest problematyczne. Więc być może tak, twórzmy sztukę, żeby zdobyć re sposoby reprezentowania niepełnosprawności, żeby ona mogli, żebyśmy mogli otwarcie o niej mówić żeby ona nie była jakimś tabu, natomiast nie stawiajmy pomnika osoby na mózgu, bo to nie ma sensu. Więc właśnie zastanówmy się, jak odzyskać reprezentację, ale może niekoniecznie poprzez pomnik. Może tylko dodam, że to raczej jest punkt wyjścia do jakiejś dyskusji w tej grupie, o której wspominałam i nie jest to apel o stworzenie takiego pomnika osoby z niepełnosprawnością konkretnie, tak, taki temat na, na pomnik, tylko tak, taki zakres, jakby taki pro, czy problem właśnie z jednej strony braku widzialności, a z drugiej strony też no my jako twórcy i osoby z niepełnosprawnościami rozważamy różne aspekty funkcjonowania w Polsce i naszą widoczność. Więc ta grupa mi się wydaje dobrym miejscem, jak jednym z wielu oczywiście, w których można taki namysł wspólny, zespołowy nad takim zagadnieniem zaproponować, ale to nie jest jakby absolutnie, nie, 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 nie miałam tutaj na celu. Ja nie wiem jeszcze, jak to powinno wyglądać. Nie mam odpowiedzi na takie pytanie, ale wiem, że na pewno, na pewno taki pomnik jest Potrzebny, większa widzialność osób, twórców, działaczy, aktywistów, różnych osób, które są osobami także z niepełnosprawnościami albo walczą o prawa osób z niepełnosprawnościami, jest na pewno potrzebna. I, I raczej wymaga wspólnej refleksji, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale myślę, że różnorodnego społeczeństwa obywatelskiego, którym mam nadzieję jesteśmy.